Gerard, man baie, baie dankie vir fantastische vraag. Jy weet, um, ek moet eerlijk waar sê, jy weet, ouwe is 9 jaar in die bediening, en uh, jy weet, partij keer kry jy die dag, wat jy net absoluut, um, hoe kan ek sê, dit is absoluut een uitdaging, want die vraag wat jy vraag, is fantastische vraag. Ek sê altyd, jy sal nie die eerste wees, en ook hier die laaste, wat, wat vir een mens die type vraag vraag, jy, jy is baie mense wat voel soos jy voel, wat dinge nie miskien altyd verstaan, uh, op die manier hoe ou dit, weet hoe, weet per ty keer is ou dit in twyfel, en dit wat jy ontvang, en uh, jy weet, ou verstaan nie altyd alles mooi, en ek weet die, daar is baie kere wat die heren vir my ook sê, as ek bid in sekere kanale in, wat die heren ook vir my sê, ons hoef jy alles te weet nie, maar weet jy wat, ek, het, ek gaan die weisheid, wat die heren my mee geseen het, gaan ek vandag gebruik om, Dit wat op my hart gelewe, dit wat die Heere op my skinkbord plaas, om dit vandag vir jou te bring, nie net vir jou nie, maar vir elke wat na hierdie, wo- na hierdie leerstelling, na hierdie voice, na hierdie video kyk, en na hierdie video luister, want dit is fantastische vraag, en ek wil vir jou baie, baie dankie sê vir die voorrecht om ook dit, uh, man eindelijk maar in die openbaar te kan deel, en dit ook as een leerstelling dan kan gebruik. Jy het vir my twee vraag gevra, en um, ek wil graag, uh, antwoord met die eerste vraag uh, wat ek graag aan jou antwoord en uh, dit is wat jy ook sê dat ek sê baie kere in my leerstellings dat God het die wit broeikies nie en hy is nie aanneme van een persoon nie en dan uh, op die oude van die dag sê ook dat die Heere maak mense ontvankelijk uh, vir die echte syver woord hy open jou gedagtes, jou verstand om die skrif te kan verstaan ek verstaan het en ek, 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 ek weet dis ook hoe die Heere my kom leer het en jy vraag vir my maar koert Hoekom sal die Heere die een voortrek wat die Heere een persoon sien om die woord te kan ontvang en te verstaan en, en, en die skrif te open? Hoekom gebeur dit? En eindelijk is dit een verskrikkelijke makkelijke antwoord. Daar is een doel, daar is een rede uh, vir alles. En God is so getrouw en ek prijs die Heere vir die voorrecht om vandag ook hierdie boodskap wat die Heere op my hart leen na jou toe te bring. Want mens is, weet, mens het nodig om hierdie type dinge te leer en dit ook te verstaan. Alright, dit is, um, as ons ons kyk na die e-mails, e-mailsgangers, waar die Heere ook hulle verstand geopen het, en dadelijk het hulle die skrif verstaan. Versta jy, ons, ons weet dat uh, die Heere ook uh, 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 in die laaste boek in Lukas, het die Heere ook van die disciples die verstand geopen om die skrif te verstaan. En daar is het doel, daar is het rede vir alles. Wat wie wat op die einde van die dag, Ons weet onder die ou verbond het alles gegaan oor Godse verbondsvolk Israel in vlees. Verstaan jy, God het een verbondsvolk gehaard en dit was Israel. Die rest van die ander volke was natuurlijk heidens en goddeloos en onheilig. En ja, onder die ou verbond het God Israel gebruik om soveel volke te straf en, en um, man oorrocht die noor te maak, baie van hulle vermoor en, en uh, um, hoe kan ek sê, uh, uit te roei. Verstaan jy, God, dis maar hoe God op die einde van die dag met, met die goddeloosheid, met goddeloose onheilige mense, eindelijk maar wat in die macht van Satan is, automatisch met hulle af te reken, en ons sien het, ons net een voorbeeld daarvan is wat God gedoen het natuurlijk met die Faroe in Egypte, maar op die einde van die dag as ons na die grote prentjie kyk wat natuurlijk in Faroe in Egypte met die Faroe in Egypte gebeur het, die man het nie in God gegloe nie, hy gloe hy het ook in Jesus Christus gaan bid en die nie, en toch het God op die einde van die dag die laaste sê gehad, God het met hom kat en my gespeel, God het sy hart versag, God het sy hart, uh, um, hoe kan ek sê, verhaard, en op die einde van die dag het God sy volk uit die, uit die gipte uitgetrek, sonder om een wapen op te tel, ek het al baie gepraat, en baie leerstellings daarvan, maar automatisch, toe Jesus Christus kom, die Christus, die Seen van God, die Manuel God by ons, toe hy, op die, op die, die, die Messias, toe hy, in die wereld, toe hy die, die spoor op die wereld trap, en die Seen van God is, die Messias, het alles verander, met die nieuwe verbond, wat dier Jesus bloed besiel is, het alles verander die buitenkant, verstaan jy, die God het, uh, Jesus Christus het God sy koninkryk aarde toegebring, verstaan jy, en God het die tafel, Jesus Christus het die tafel, eindelijk vir allemaal van ons kom gelijk maak, en enige persoon wat in Jesus Christus glo, en om herken as die Seen van God, die Christus, die Messias, die man die God by ons, kan deel word, van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, wat ek so baie oor praat, en dit is die een lichaam in 1 Korintiërs 12 
vers 12 tot 31, dit is baie belangrijk dat jij verstaan, dit is een geestelike lichaam in die geest is realem, en dit is kom enige persoon, of hy wit, bruin of zwart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, of Zulu Zulu praat, of hy in Israel bly, of hy in Australië bly, of hy in Nieuw-Zeeland bly, Amerika, Engeland, Zuid-Afrika, as jy met jou mond uh, belei, met jou hart glo, met jou mond belei, dat Jesus die seer van God is, die Christus, die Messias, die man die God by ons, ontvang jy die Heilige Geest, en as jy die geestelike, heilige geest van God ontvang, word jy deel van die een lichaam van Christus, dit is verskrikkelijk belang, dit waar die basis van alles le wat jy vraag, baie belangrik, alright, jy sien het so ook raak, en verstaan en weet, dat, om een Christen te wees, baie, baie belangrik, is nie, a one man show nie, ek sê dit altyd, um, as jy werkelijk op rechte Christus, en jy sterf in jyself, en jy word deel van die een lichaam van Christus, sê die woord vir jou, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie nie, en sê dit lei, lei allemaal saam, so om een Christen te wees, gaan nie oor me, myself en I, dit gaan nie net oor jouself, dit gaan oor, ons is een span, ons is een eenheid, ons is deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, nou as jy kyk na die verskillende Christene, waar daar is, luister baie mooi, dit is waar die gelijkenis van die saaier inkom in Matthies 12, uh, waar die Heere hart en duidelijk die vier verskillende christene gee wat daar is. Nou baie, baie belangrik, ek weet van baie christene wat die Heere bitterlik baie, baie lief het, wat elke zondag in die kerk sit en, en die Heere aan bid en dien, maar toch het hulle nie die diepere geestelike verhouding van die Heere nie, maar toch glo in Jesus Christus. Vertaan jy, dit is hoe ek vir jou sê, jy sal verskillende type christene kry. Uh, mag jy sê, wat is swak jy in fout in hulle, het hulle, baie van hulle het die heilige geest van God of van, maar baie van hulle vol hart en, en sonde, baie van hulle het geestelike deur in hulle levens oop van sonde, of het deur hulle bloedlijne kom, of deur hulle eie sonde, as geestelike deur en recht in die lewens so baie belangrik, die verskillende christene is Matthies 13, verstaan jy wat die Heere praat oor die verskillende christene en die saaier wat die saad saai en hoe die, hoe die wereld sekere persoon by die betuis, by sy van die saad sal val op vruchtbare grond waar baie van die saad weet die die bekommernisse van die wereld en die, en die hoe kan ek sê die bekommernisse van die wereld, verstaan jy, sal, sal baie van die saad verdrink, nou anyway, die, die, die gelijkenis is verskrikkelijk belang, wat die Heere my ook geleer het, dit is die vir vier verskillende christene, maar die woord sê, as jy met jou mond belei, met jou hart gloed, Jesus die Seen van God is, die Christus, die Messia, wat in die, wat, wat gesterf het aan die kruis, opgestaan het, hy dood, opgevaar het na die Heer, maar as jy dit met jou mond, uh, 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 weet, as jy dit met jou mond belei, met jou hart gloed, het jy die eeuwige lewe, verstaan jy, God sal judge en oordeel oor die diepere vlakke wat daarmee gepaard gaan, en dit waar die Heere, dit is verskrikkelijk vir my belangrik, dat jy moet besef en weet, dat waar oor die een lichaam van Christus gaan, jy moet besef en weet, waar oor die nieuwe verbond gaan, wat dier Jesus' bloed beseer is, en baie baie belangrik, dat het die gaan oor een one man, so die dinge het verskrikkelijk baie verander, van die ou verbond, wat alles in vlees is, en hoe dinge alles na die nieuwe verbond verander het in geest, ja, as is ons steeds in vlees op die aarde, maar, dit is baie belangrik, dat jy sal verstaan en weet, dat ons vijand is nie teen vleese bloed, die vlees hier 6 to af, dit is wat die woord ons leer, ons vijand is teen elke bloed, bose mag nie licht, die probleem is satan, verstaan jy, hoe satan jou geestelik kan aanval, en hoe hy jou vleeslik, dier mense kan aanval, en dis hoe kom die Heer ook vir jou leer, een boom word aan sy vrug te ken, jy sal dadelijk sien, as jy na een persoon sy karakter, die manier hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy aan die mense behandel, hoe hy die gesag en die woord van God gehoorzaam, sal jy weet, is hierdie man warm, is hy koud, of is hy lauw, is so staan, is sit hy weidsbeen, met elke voet in een ander koninkrijk, en dis ook omdat verskrikkelijk belangrik is, wat die Heere, dat jy verstaan die geest geestelike aspek, en dis wat ook om, ek altyd ook sê, Romeine 8 ver 5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, en uh, natuurlijk 2 Korintiërs 10 ver 3 tot 5, ons lewe wel in vleeslike lichaam, maar ons beklein nie met aardse wapens, en nou luister verskrikkelijk baie belangrik, net een fantastische vraag gevra, en uh, soos ek sê, jy sê die eerste, en jy sal ook hier die laaste wees, en dankie vir die voorrecht, om dit nie net met jou te deel nie, maar ook, met die publiek, dit wat die Heer op my haar druk, om het vandag met allemaal te kan deel, nou luister baie baie mooi, as ons oor gaan na 1 Korintiërs 12 toe, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, sal jy lees van die nege verskillende gaves van die gees, alright, luister jy wat ek vandag vir jou sê, daar is nege gaves van die gees, en die Heer praat hier van die van ons, wat glo in Jesus Christus, wat deelvorm van die ene lichaam van Christus, wat die Heilige Geest van God ontvang het, daar sê die woord, dat ons, elke van ons sal verskillende gaves ontvang, en dis hoekom, jy sal lees, um, 
Ach man, daar is verskillende gaves, jy sal lees daar in vers 8, praat die Heere van, sekere mense sal weisheid ontvang, partij mense sal geloof ontvang, partij mense sal in tale praat, partij mense sal wonenwerke doen, partij mense sal demone uitdrijf, versta jy wat ek probeer vir jou sê, en dis ook om die Heere sekere persoene sy gedagtes ontvankelijk sal maak om die skrif te verstaan, want hy die Heere open die verstand om die skrif te verstaan, hy sien jou met die weisheid en automatisch is jy natuurlijk die deel van die ene lichaam van Christus, en dan gebruik die Heere jou, wat wijsheid het, om naar die verskillende gemeentes en kerke toe te gaan, wat deel vorm van die ene lichaam van Christus, en dan moet ons natuurlijk mekaar bedien met ons geestelike gaves, ons het dit verniet van die heilige geest af ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel, en dit is ook om, dit is waar oor kerk gaan, dit is waar oor kerk eindelijk moet uitbestaan, uit die nege gaves wat daar manifesteer, wat op die oude van die dag, weet jy wat, moet ons mekaar kan bedien, Dis hoe kom die Heere sê, en weet, daar is Jesus Christus wat ons rolmodel is, wat ons geleer het om bevrijding te doen, om demone uit mense uit te drijf. Daar die Heere vir ons geleer dat geloof een gave is, verstaan jy dat die Heere ons geleer dat al wonenwerke plaas vind. Hoe sê die woord in Jakobus 5 ver 15, 16, as ons ons sondes tussen mekaar beleid, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. En dan die voorig om natuurlijk die stem van die Heilige Geest te kan hoor, dit is verskrikkelijk belangrijk, want as jy nie as jou kerk of jou gemeente of waar jy ook al jou instantie of jou selgroep, as jy nie dier die heilige geest gelei word, is die kans een baie goed dat jy noord loop in plaas van oos waar die Heere jou wil heen. Dis hoe kom, die Bijbel is die lamp vols voete, die licht vols pad, maar die woord sê ook hard en duidelijk dat my skaap, as jy skaap is van die Heere, sê die Heere my skaap is al die herderse stem kan hoor. En hy vermanig vir waarskie ons, baie van ons weet, vir baie van ons is Jesus Christus een baksteen, versta jy, jy aanbid en dien om in die mond, maar nie met die hart en jy het geen gemeenskapelike verhouding met hom nie, en dis ook om die Heere sê, nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere sal in die koninkryk van God en gaan nie, maar net hy wat die wil doen vir my vader wat in die himmel is, versta jy, dit is verskrikke belang dat jy sal verstaan, daar is geestelike gaves, en die Heere deel die geestelike gaves uit, soos hy dit aan elkeen wil uitgeer, dier die gaves van die Heilige Geest, sien ons met verskillende gaves, en dis hoe kom die Heere ook praat, in die gelijkenis van, van, weet die, 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 as jy een dienstknecht is van die Heere, een slaaf van die Heere is, vir die een gee hy een minstuk, die gelijkenis van die minstuk, een gee hy een, en een gee hy vijf, en een gee hy tien, en op einde van die dag wil jy die gaves wat jy ontvang, kom ons sê die Heere het vir my vijf gaves gegee, wil die Heere hee, ek het het verniet ontvang, ek moet het verniet kan uitdeel, ek moet het laat groei, en ek moet het laat vermene vul, en waar die Heere vir baie mense een gave gee, en dan gaan, versta jy dan van van die slaaf en hy gaan begrawe die gave en dan gaan sit hy eindelijk terug want hy is een van die soort wat net fysies en broekies wil verwacht en wil ontvang maar hy wil absoluut niks gee om doen om fysies en broekies uit te deel vir sy medebroers en sister dit is ook om om een christen te wees as jy een one man show nie dit is ook om staan op vir Jesus Christus altyd concentreer om dit hard en duidelik vir jou te maak om vir jou te sê dat weet jy wat om een christen te wees as jy een one man show nie een kerk bestaan nie net uit een predikant daarvoor of een doornie of een pastoor en hy ran die hele show vir die eer en allemaal stap uit die koeksister en die koffie en nou gaan ons jimmel toe nie. Weet jy wat, die kerk bestaan uit nege gave wat moet manifesteer. Verta jy, per die mense kan in tale praat as God toestemming gee, daar moet die gave wees om die tale uit te lee, daar moet die gave wees om demone uit te drijf, mense te genees, gezond te maak, geloof en dan die woord van wijze wat die skrif geopenbaar en oopgebreek word en die woord natuurlijk na elke toe kom, maar dis hoe jou geloof groei, dier die woord aan te hoor, dis verskrikkelijk belangrijk, so dis hoe kom die Heere sekere mense ontvankelijk maak en oortuig, dit gaan nie oor uit wit broekies, dit is hoe hy die gave van wijsheid uitdeel, en toe die Heere jou sien met die verskillende minstukke, so breek hy dit oop, en so moet ons dit ook op die einde van die dag aan mekaar kan uitdeel, en jy moet nooit jou geestelike gaves gebruik, soos een stok om mense te slaan of met klippe te gooi nie, versta jy wat ek probeer vir jou sê, so automatisch, ek het nou aan jou verduidelik, dat 
Dat is niet een weg waar het in leven in elk geval in dis Jesus Christus. En als je glo in Jesus Christus, je het misschien nie allemaal as geestelike op die selfde vlak as mekaar nie, maar ons moet mekaar toch op een van die dag kan bedien met ons geestelike gave en God vertrou dat hy dier sy heilige geest in die harte van mense sal manifesteer, hulle ontvankelijk maak sal oortuig, want ek en jy het dit nie in ons self om te besuit wie ontvang bevrijding, ons het dit nie in ons self, wie gaan jimmel toe en wie nie, dis God, dis hy wat hy kies en hy besuit maak en die harte van mense ontvankelijk maak, dis verskrikkelijk belangrijk, so ja, dat daar is vier verskillende christen, as jy glo in Jesus Christus, word jy deel van hy enige van Christus, en daar is een manier hoe ons mekaar natuurlijk bedien met ons geestelike gaves, maar het kom ook met vermaning, dit kom oor, dit waar Matthies 18 ver 15 tot 17 inkom, as jy sien, jou broer doen verkeerd, ga na hom toe, en vermaan hom, as hy nie wil luister nie, vat 2 of 3 getuie saam, as hy nog steeds nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil hoor die baan hom, as die tollenaar, as hy, want dan, versta jy, wil hy nie luister nie, versta jy, dit is wat belangrijk is, dat ons die rugleine van die woord sal volg, jy sal ook lees, die volgende skrif wat die Heere hart en duidelik op my hart kom druk het, so hierdie skrif wat ek jou gegeet was 1 Korintiers 12 vers 1 tot 11, wat gaan oor die verskinnende gaves van die geest, so partij mense sal een gave van geloof kry, partij mense sal in tale praat, partij mense sal wijsheid ontvang, vertaan jy daar is 9 gaves van die geest, en God deel die gaves uit, onder die nieuwe verbond wat dier Jesus Christus sy bloed beseel is, deel hy dit uit, hy geef vir elkeen sy sekere minstuk, en partij kry 1, partij kry 2, partij kry 5, dit het hang af hoe die Heere ons krachtig gebruik. Weet, as ek nog een voorbeeld kan gee, baie van ons is wel christene, maar baie van ons word geseen met die werk, soos jylle nou byvoorbeeld wat werk, hard werk, jylle seen jylle met die inkomstes, en die inkomstes vat jylle tiendes, en jylle stoor het in in die werk van die Heer, of het in die kerk is, of een bediening, of een profeet, of wat die Heer, of vir een weeshuis, of vir een wederwee, of vir een ouwe thuis, of vir jou ouwers, verstaan jy, die Heere gebruik jylle, hy seen jylle met werk, jylle is gewone normale christene, wat nie noodwendig op geroep word vir die fysische bediening nie, maar die Heere gebruik jy, hy sien jy met werk, om ook so in die werk van die Heere in te ploeg, en ook natuurlijk in jy ouders te versorg, as hulle dit natuurlijk afhankelijk is daarvan. En dan krij jy weer, mense wat tot bekering gekom het, hulle ontvang een roeping van die Heere, en dan gebruik die Heere hulle krachtig om die woord te verspreid, te verkondig, bevrijdings te doen, geneesings te doen, evangelisatie te doen, geneesing, vertaai die die woord te verkondig en te verspreid, vertaai dit waar apostels en profete en evangeliste en die wegkom en jy sal nooit weet wat jy is as jy nie die stem van die heilige geest kan hoor en die kerk is veronderstel op die einde van die dag kinder van die heren om die type mense te dra en op te pas, hulle ook te vergoed en te onderhou en te sorg dat die werk van die heren gezond is en die heren vraag tiende, dis ook om die heren ook in die bybel sê, dat dis die enigste plek in die woord van God, Malachi 3 vers 6 tot 12, wat jy visies vir God kan toets, jy kan om toets sê die woord van God of hy die venster van die hemel vir jou sal oopmaak dier die tiendes wat jy na die tafel toe bring, na die huis toe bring, die saad wat jy in die grond sit, en dit is ook om God kyk wat in jou hart aan gaan, hy kyk of jou Christuskap bestaan uit me, myself en aan, en jy lewe net vir jouself, en jy bou jou eie gouwe troon en stoele op, en alles gaan net oor jouself, en jy worry nie oor niks en nie, want dan is daar probleem, dat is die liefde van God in jou hart nie, en dit is ook om dit baie belang, baie van ons mens is geestig blind en doof, hulle verstaan nie die eenliga van Christus, die baie van hulle haak nog vast, onder die ouwe verbond, waar hulle dink, hulle is die volk Israel en die rest van die al ander volk is nou gemoord, want hulle is nou nie die selfde velkeer as jy nie, of hulle praat nie die selfde taal as jy nie, so baie van hulle is patriotisch, verstaan jy en hulle haak vast, as jy wit is en jy praat Afrikaans, is jy my broer wat het absoluut die halwe waarheid is wat op die eerste dag as jy Matthies 12 vers 46 tot 50 gaan lees sy hart en duidelijk sien, daar sê die heren, wie is Jesus sy moeders, wie is sy broer, wie is sy sisters amal wat die wil van God doen, dit is ook een skrif wat jy by kan voeg by 1 Korintiers 12 vers 12 tot 31 en dan is jy ook welkom om te lees die VCR 3 vers 5 en 6 dier jou verbondenheid met Jesus Christus word ook jood en nie woord deel van die eenliga van Christus die volk van God en is die beloftes van die opstanding en Jesus wat ons kom al ook vir hulle elkeen bedoel so 
Weet je wat, dit is een fantastische skrif. So die baie belangrik, ons praat hier so van, hoekom maak die Heere mense ontvankelijk, en hoekom maak die ander mense ontvankelijk, en daar is een van die groot redes, hoekom dit gebeur. Maar nou wil ek vir jou iets anders te verduidelik, en ek wil hier, jy moet baie, baie mooi luister, wat ek nou vir jou gaan, gaan lees, luister baie mooi, wat die Heere op my hart druk, en dit is 1 Korintheer 5, um, vers 9 tot 13, luister baie, baie mooi, wat sê die Heere hier so, hier praat die woord van God, oor, oordeel, jy sal altyd oor mense, jy mag nie oordeel nie, mag nie oordeel nie, maar ek sê altyd vir mense, hoe kan ek oordeel, as ek hier die woord van God uit praat, om vir my te sê, ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, dis God wat sê, as jy in sikke sondes lewe, sikke sondes doen, sê jy die koninkryk van God die beerwe nie, dis sê ek nie, versta jy, as jy hebt probleme daarmee, stap in jy kamer, en as jy dan een ware christen is, jy sê, hoor na die stem van God, en gevra vir God, dit wat ons verspreid, dit is wat ons, dit wat ons verkondig, dit wat ons bestraf en weerle en vermaan, kom om het van die Heere af, ja of nee. En dit is ook vanaf jy sê, luister baie mooi, hierdie stuk wat ek nou van jou ge, vir jou gaan lees, 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, praat die woord hart en duidelik van mense buiten die gemeente, en hy praat ook van mense binnen die gemeente. Luister nou baie, baie mooi. Alright, ek lees het vir jou. 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, in die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseelikheid leef nie. Daarmee het ek glad die die onseelikes of die geldgieriges bedreers of die afgodsdienaars van hierdie wereld bedoel nie. Dit is nou al die mense hier buiten, want om hulle te vermy, um, so julle uit die wereld moes pad gee. Ok, nou luister nou baie mooi vers 11. Wat ek geskryf het, was dat jylle nie moet omgaan met iemand wat onszelf een gelove genoem, maar wat in ons seelikheid of geldgierig of een afgodsdienaar of een kwaadprater of een dronkaard of een bedreer is nie. Luister nou baie mooi. Met so iemand moet jylle nie eer saam eet nie. Versta jy, dit is nou een feik christen, dit is nou een hypokrit, dit is kein heilige. Versta jy, en hier kan sê hy is een christen, maar jy kan, een boom word aan sy vruchte gekend. Versta jy, hy sê hy is een christen, maar weet jy wat, sy vruchte is sleg, en hy bring die Heerse naam in onheer, omdat hy in sondes verhaard en in sondes lewe. Kom ons gaan aan, met so iemand moet jylle nie eer saam eet nie. Ek en nou luister vers 12 en 13, per slot van rekening is dit nie vir my nie, uh, is dit nie vir my om oor die mense buiten die gemeente te oordeel nie? Oké, okay, dit is nou mense wat nie deel is van die christendom, van die geloof, van, van die huis van die Heere nie. Um, God sal oor hulle oordeel, so dit sê vir ons, daar is die scheiding, God sal self oor Godeloose mense, buiten die gemeente, buiten die geloof, buiten christenskap, sal God self oordeel, dit is nou mense wat atheiste is, mense wat in satanisme vastgevang, mense wat vastgevang is in ander valse geloof, soos boeddhisme, hindoenisme, um, ach man, islam geloof, so kan een mens aangaan, so baie belangrik, God sal oor hulle oordeel, mense buiten die gemeente, buiten Jesus Christus, buiten Jesus Christus, want Jesus is die weg, die waarheid in die leven, niemand kom die vader behalwe dierom nie, as hulle nie glo in Jesus Christus nie, as hulle nie deel van ons geloof, hulle is ook die deel van ons christenskap nie, so hierdie woord is hard en duidelik, God sal self oor hulle oordeel, maar hoor wat sê die Heere, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, dit is nou mense wat sê hulle is christen, en mense wat deel is van die kerk, mense wat sê hulle glo in Jesus Christus, mense wat deel is van die geloof, Hoor jy so, maar jylle moet oor jylle eie mense oor jy, hoor jy die woord, verweider die slechte mense onder jylle uit. Hart en duidelik. As jy ook gaan lees op jou eie tyd in Korintheer 5 vers 1 tot 5, sal jy sien hoe die Heere op die einde van die dag een man oorgegee wat, wat by sy stief ma, ek wil net die seker maak, seker maak van die skrif, um, kom ek lees het vir jylle man, vers 1 tot tot 5, 1 Korintheer 5 vers 1 tot 5, kijk hoe, kijk hoe Paulus opgetreed in mense wat van God zijn name grap maak, sy name in onje bring, een hypokrit is kein heilig, hy sê is een christen, maar hy leef in sonde, hy vol hart in sonde, hy bring die ons geloof, hy bring ons, ons Jesus Christus sy naam in oneer, hoor hy so vers 1, een mens hoor werd ek van onseelikheid onder jylle, en dan nogal onseelikheid van so aard, dat wat selfs onder die heidene nie voorkom nie, namelijk dat die man en sy stief ma, as man en vrou saamleef, en dan verbeel jylle jylle nog, jylle is beter as ander, 
Moes jy nie liever daar oor getreer het nie, so sou jylle die man wat so iets gedoen het, uit jylle kring verweider het. Wat my betref, al was ek nie persoonlijk by jylle nie, was ek toch in die geest daar, asof ek werkelijk daar was, het ek oor die man wat so iets gedoen het, reeds in die naam van die Heere Jesus tot die besluit gekom. Jylle daar en ek in die geest verteenwoordig, saam met die kracht van die Heere Jesus Christus het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee, so sou sy sondige aard vernietig word, so dat sy geest gered kan word op die dag wanneer die Heere kom. Jy sien, patatje moet jy bekie, you need to be cruel to be kind, patatje moet jy mense wat nie oor het nie, moet jy op die einde van die dag verweider nie saam met hulle eet die oordeel oor jylle eie mense, kry hulle uit, die wat nie wil hoor nie, stuur hulle woestijnwereld toe en daar sal hulle gaan leer om die Heere met gehoorzaamheid en respect te aanbid en dien, dis die lekke plek om te wees nie, dit kan ek jou natuurlijk hard en duidelijk stel, vertaai ek het al baie kennis, ek loop 9 jaar in die bediening, ek weet van mense wat al opeindig, dis absoluut, absoluut nie een plesier nie, maar kom ons gaan aan ek wil oorgaan na die ander kant, so dit is baie belangrijk, dat mense wat buiten die geloof is, wat nie christene is nie, wat nie glo in Jesus Christus nie, dat God sal self oor hulle oordeel, maar ons moet besef en weet, as dienstknechte van God en van sy koninkryk, dit is waar apostels inkom, dit is waar profete inkom, dit is waar evangeliste inkom, dit is waar dienaars van God, gesalfd is van die Heere, absoluut een groot rol speel, want hoe gaan hierdie type mense weet, wat is die echte syver woord van God, as ons is mense nie beweeg hier, if we don't walk the talk, you understand, of wanneer ons nie uitbeweeg in die evangelie verkondig, maar alles natuurlijk in geloof en gehoorzaamheid, die Heere, die Heilige Geest moet die opdracht gee, ons kan het sien in die boekhandelinge, hoe die Heilige Geest, hoe het hulle die Heilige Geest deel gemaakt van hulle besluite, wanneer Paulus en Barabbas en allemaal uitgestuur word na die verskillende punte, Jesus Christus was altyd die kern, die centerpunt van die besluite wat geneem word hier die kracht van die Heilige Geest, jy moet die stem van God kan hoor, en jy moet die Heilige die geest kan deel maak van die besluite wat jy maak, elke dag, elke sekond, 7 daal week, 24 ure dag, 365 en een kwart dag, vir die rest van jou leven, dis hoe jy die Heere dien, en dis hoe jy om deel maak van jou leven, definitief, nou sê jy vir my, op die einde van die dag, maar Koert, versta my punt mooi, wat is die, wat is die doel hiermee, ek bedoel, waar, hoekom gebeur hierdie type dinge, jy verstaan het nog steeds, jy weet wat die skrif vir die Heere, van verochend af, sterk op my hart gedruk, om met jou te deel, ek wil nie, jy moet jou oor toemaak, en jy moet baie, baie mooi luister, wat ek nou gaan lees, wat die Heere gee hierdie skrif vir jou, en ook vir allemaal, wat verochend, die honger in hulle hart het, om te verstaan, hoekom die Heere so optree, want God het die mag, om een woord te sê, en hierdie hele land is op sy knie, God het die mag, om enige persoon ontvankelijk te maak, God het die mag, om binnen sy kone, vir Satan totaal en al te verwoes, en vir hom en sy boze mag, te vir eens en vir altyd, in die hel in te dompel, en in te werp, nou weet jy wat, God het alles geprofiteer, Jesus Christus het alles, alles geprofiteer, en alles sal volgens Godse perfecte wil in tyd in plek val, en dis ek om, hierdie ding sal sy tyd loop, ons weet by die tweede dood, op die einde van die dag in die boek openbaring, is waar God vernaal vir Satan en sy boze machte met hulle handel, en in die diepste, donkerste duister van die hel in werp, en dis ek om, ons God is nie verloder nie, Gerard, net ek vandag vir jou sê, daar was Mooses toe, die Satan opgeëis het by die Heere om Mooses dood te maak, het God klaar een ander plan, hy het altyd een plan by, hy het klaar die gedachte in Mooses sy vrou sy hart geplaas om sy seense voorheid af te snu en sy varhaai voorheid en sy drukke teen Mooses en dadelijk was Mooses onder die beskerming van die verbond en weet jy wat, en toe moes Satan vlug en dis ook om God is nie verloor en nie, daar is altyd die plan B, God is altyd in beheer, en ek wil vandag vir jy sê, luister mooi, God is in beheer van alles, as ons kyk na die vader ook in Egypte, die man het God nie eers aan bid te dien, hy het eers in Jesus Christus gegloed, en kyk nog steeds hoe te ons vader op die einde van die dag, kat en muis met die man gespeel, sy hart versag, sy hart verhaard, en op die einde van die dag het God sy kinders geseef hier, hy het getriomfeer, hy het uit Egypte uitgetreed, trek sonder om een wapen op te tel, en dit waar oor het gaan, oor die heerlijkheid van God, ons God is hier verloor, en hy is die enigste ware God, skepper van jimmel aarde, en wie is hy? Hy is die skepper van jimmel aarde, volgens die titelaktes van die woord in die boek, wat hy sê, ek het die mens geskap, as beeld van God, en, en, 
dit was goed, versta jy die Heer het ons hart en duidelik die woord, hy is die skepper van jimmel aarde, en hy kan doen en maak wat hy wil, hoekom, want hy is God, en dis die skrif wat die Heere vandag vir jou gee, om dit met jou te staaf en te vestig, maak toe jou oor, luister mooi na hierdie skrif, ek lees Romeine 9 vers 10 tot vers 18, luister baie mooi, en dis nie al nie, Rebekka was net een keer swanger, dier ons voorvader Isaac, Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Dit was die Heerse wil. Daar staan ook geskrywe, vir Jacob het ek lief gehaard, maar vir Esau het ek gehaard. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat een mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onreverdig is, beslis nie. Vir Mooses het hy gesê, ek sal barremartig wees, oor wie ek barremartig wil wees, en ek sal my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van een mense wil, of strewe nie, maar van God wat barremartig is. In die skrif sê God, luister baie mooi, immer vir die faroe, Jy is hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam oor die jylle aarde verkondig kan word. Dit sê die waarheid, hier praat ons vandag nog, 2020, 2022, we praat ons nog steeds, van dit wat God met Vare en Egypte gedoen het, vandag nog word ons God daar dier verheerlik. Dit is dus inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard, wie hy wil, op die einde van die dag, God beplan alles, hy is in beheer, oorheid, God is totaal en al in beheer van alles, alles is in Godse hand gerad, en dit wat ons so massief en groot maak, ons sal nie altyd alles verstaan nie, maar op die einde van die dag, en ek vandag vir jou een ding verseker, ons God is nie een verloeder nie, as ons ook kyk, op die einde van die dag, kan mense omdraai en sê, Maar wat maak dit jou, as die een ontvankelijk gemaakt word om die skrif te verstaan en die ander ene nie, dat is het mos onrefverig, en ek sê vandag vir jou, dit is nie onrefverig nie. Hoor mooi wat die woord sê, wat die Heere vir jou gee, in die volgende skrif, en dit maak het vir my, dit wees het vir my van wie en wat ons aan bid te dien. Ons God is nie een monster, hy het ons baie, baie lief. Om die waar sê, hy is reik aan barmhartigheid, grote genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God skyn. Hy hoor hier die prachtige skrif wat die Heere hier sê, Lukas 12, 47 en 48 sê die woord, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hee, maar wat die gereed gemaakt of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een zwaar straf kry. Dis ook om, as jy die echte syver woord ontvang het, bevry en ontvang het, en sone blij is, en jy is jyltemal verloos en vry en gesyver en gereinig, en jy weet wat God van jou verwacht, en jy het ons steeds omgedraai en gesê, weet jy wat, nee, wat ek is nie nou hiervoor lus nie, ek gaan nou eers nog my leven geniet, so jy wil jou brood aan al by kante gebotter hee, op die einde van die dag sê jy die woord, sal een zwaar straf kry, die type mense sal een zwaar staf kry, maar hoor wat sê die Heer in vers 48, maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat straf verdien, sal een lichte straf kry, van elkeen aan wie baie gegee, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word, jy sien God is een God van gerechtigheid en rechtverigheid, en hy weet 100% wat hy toestaan en toelaat op die einde van die dag, jy weet, Baie mense val vir God aan en sê, ja nie, maar hy die volk Israel gebruik, hy weet, hy beskuldig God van een moordenaar, hy is een verkrachter en hy weet, hy is een dief en hy is een verdrukker op die manier hoe hy Israel gebruik het om baie ander volke, nazies, sy grond te vat en mense van die grond af te vermoor met oorlog en vrouwens te weg te neem en selfs kinders en weet jy wat, dit is omdat hulle die Bijbel absoluut nie verstaan nie, maar weet jy hoe massief en groot koning Jesus Christus werkelijk is, my vriend, ek wil vir jou sê, as jy kyk na Jesus sy drie dae in die graf, sal jy dit sien, die groot prijs wat ons Messias vir allemaal betaal het, en die geleentheid en die evangelie van genade, wat ons almachtige God vir ons allemaal gebring het, 
die boodskap wat hij gebring het aan die kruis van elke van ons, die dieptes het hy gevat, en die drie dagen wat hij binnen die graf het, het hy gegaan door de rijk toe, en hy het vir elke wat binnen die dode rijk was, jood of nie oor, die geleed het in die kans gegee, om te grijp na sy, na sy hand, om te grijp na Godse genade, en dit ook om die woord sê, op die einde van die dag, dat, Je weet, God is een rechtvaardig God, hy het die wurbroek, jy is nie aannemen van een persoon, nie. net omdat ons sê, ons een christen, dat beteken graf die God sal ons kan kies nie, maar weet jy, met Jesus die drie dagen in die graf, met die Heere gewaas, dat hy nog steeds een hand uitsteek, na elke wat God geskap het, wie tulle geskap op die einde van die dag, of hulle deel van die heide nasies was, of van die jode, ons vader wat in die hemel was, en so het Jesus Christus, wat die Messias wees, baie mense het gewees, hulle kon die tye sien, wat het nooit gemaakt, wat miskien gesterf het in oorlog, of siektes, of wat ook al, baie mense het die geleed, dier in kansen gekryd, toe Jesus die drie dagen in die graf, binnen die dode reik ingaan, en vir elke in die geleedheid, in die kans geet, om om aan te neem, en die wat gegryp het, na die genade, die wat om aan bid en dien, en om gegloed, het op die einde van die dag, verloos en vry geword, en op die einde van die dag, sal, sal hulle gered wees, vertaai jy, dis hoe die Heere my ook om leid dier die kracht van die Heilige Geest, en ek wil vandag vir jou sê, dis die massieve boodskap van Jesus Christus, en ek geloof in my hele hart, my hele siel, my hele verstand met al my kracht, dat God is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid, baie van ons, wit, bruin en zwart, of jy een christen is, en of jy een ander geloof vastgeval, baie in satanisme, baie in afgodsdienst, en baie van ons, word in sondes in gebore, pasans 51 vers 7, ek soor is 20 vers 2 tot 6, en Leviticus 26 vers 39 tot 42, en dit het die absolute geestelike inpak op jou leven, wat jou geestelik blind en doof maak, en satan misbruik jy op jou einde van die dag, as vestings om al sy vuil werk te doen, en hy maak jou geestelik blind en doof, en dis ook om die woord ook sê, Johannes 8,4, as jy in sone lewe, as jy een slaaf van die sone, jy is een slaaf van Satan, Romeine 7,20, as jy sone doen wat jy nie wil doen, as die sone in jou wat het dier jou doen, so dit is die sone, dit is Satan wat in jou woon, wat jou misbruik haar vestings om sy vuil werk te doen, maar Johannes 8,6, eer wat het die sere van die mens jou vry gemaak het, sal jy werkelijk vry wees, En dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat God is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid, en as enige persoon nie buiten wat God geskap het, nooit die echte syver woord ontvang het nie, jou moet ek deel is van een valse geloof, of vastgevang is in okkult is, is God op die einde van die dag wat oor hy mense sal oordeel, omdat hulle buiten die gemeente is. En dit wat baie belangrik is, dat ons verdraagsaam sal wees, dat ons liefde, liefdevol sal wees, en dat die woord sê in 1 Korintheers 1.10, ons moet eensgesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie, en dis ook om sat aan enige vorm van verdeeldheid, kerke uit mekaar uitdruk, christen uit mekaar uitdruk, omdat baie mense wat geseen is met die weisheid van God om te preek, om te praat, om die vangelie, die boodskap van God uit te straal en uit te reik, nie die geleedheid en die kans gee om in die ene gaf van Christus die boodskap te bring, en dat die echte syver woord van God verkondig, en nie een halwe waarheid verkondig word in ons kerke nie, en dis ook al baie mense wat onbevoeg is, wat miskien nie die kennis en die weisheid het, wat miskien op universiteit gaan leer vir 6 of 7 jaar, en, en, wat dier wereldse kennis en weisheid, een certificaat ontvang het ingesweer is, en nou staan hulle op die, op die troonstoele, en hulle verkondig die woord van God, waar hulle nooit die gave van weisheid ontvang het, om die skrif te verstaan nie, verstaan nie, want jy moet op die einde van die dag, as jy die geestes oorlog, die geestes wereld wil verstaan, as jy jou vijand wil verstaan, moet jy weet hoe hy aanval, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrik, jy weet, o Gerard, en allemaal wat vannacht na my luister, <coughs> as ons net kyk, na ons rolmodel Jesus Christus, as ons net kyk na hom, ach, hy is, hy is, hy is ons rolmodel, ek bedoel, allemaal van ons, strewe om in gerechtigheid en heiligheid te leven, soos die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, die man sit voet aan wal, by die besetene van Gadara, en die besetene van Gadara kom na hom toe en sê, wat het jy met ons te doen, Jesus Christus van Nazareth, is jy hier om ons vroer te kom pijnig, en Jesus vraag vir hulle, wie is jylle? En hulle sê, ons is Ligio, en Jesus drijf vir Ligio uit die man, uit binnen die varken, en daar is die varken, daar is hulle die wal af, binnen die water in. Op die einde van die dag, toe die stadse mense daarby, of die dorpse mense by Jesus Christus kom, te sien hoe sê die besetene van Gedare daar by Jesus aangetrek, kalm en rustig van gemoed, te sê normaal soos ek en jy met mekaar praat. En ongelukkig, dit is die echte syver woord van God, 
Die echte cyber woord van God vindt in ons kerk een plaats. Die baie van ons mensen wat vandaag ons zelf christenen noem, weet die er wat zonde is die. Baie van ons vol hart en zonde, hy het nog nooit in hulle leven zonde bereis genoem, en bevrijding vind glad in ons kerk een plaas. En dis ook om die Heere sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, ons moet geestelik en feestelik gereinig word. En dis ook om baie christenen wat hulle hande opsteek, en sê ons as christenen vandaag nie die stem van die Heilige Geest kan hoor nie, omdat hulle geestelik blind en doof gemaakt word, dier die God van in die wereld, en terwijl jy God halfhartig dien met de halve hart, met, met de halve hart, met mond en nie met hart nie, terwijl jy koeksisters eet en koffie drink, en dink, dis een groot jol om een christen te wees, wat ek vandaag vir jou sê, jy is jou tommel op die verkeerde plek, ek kan vandaag vir jou sê, dat Satan is een realiteit, ons vecht elke dag vir hom, soos daar twee geestelike koninkryk is, wat lijnrecht hier om mekaar staan, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, en natuurlijk Satan en die antichristse koninkryk, sy boze machtse koninkryk, dis een werkelijkheid, dis hoe dit lyk, as jy dier Godse oor kyk, God is geest, ons moet God en geest, en dan waar hy kan aan bid en dien, en dit wat die skrifte, dit is die boosga wat die Heere vandag vir my gee, om vir jou te gee, om vandag vir jou te sê, nie, God het die wit broek, jy is die aannemer van die persoon, en net omdat jy sê, jy is een christen, beteken glad nie, God sal jou kan kies nie, you must walk the talk, jy moet vir jouself vrou, hoe belangrik is die koninkryk van God, vir jou, hoe graag wil jy jimmel toe gaan, en dan moet jy op die einde van die dag, na jy dit besluit, dan moet jy in jouself kan sterf, jou kruis kan opneem, en hy kruis kan dra, en vir die Heere sê, hier is ek, minder van myself, meer van jy, I walk the talk, ek sal, ek sal een verskil maak, ek sal my oog gefokus hou op Jesus Christus' koninkryk, en ek sal een verskil gaan maak, ek sal luister na jou stem, en ek sal myself diensbaar en bereikbaar stel, waar jy my ook al wil gebruik, wil jy my in een bediening gebruik, wil jy my sien met die bezigheid, en uit my bezigheid sien ek die kerk, en ek sien Godse werk, en ek ondersteun Godse kerk, soos jy my lei, my versterd hier die stem van die Heilige Geest, of as jy een halfhartige christen, wat skyn heilig is, hypocris, jy sit weidsbeen, wat jy die een voet in die koninkryk van God wil, en die ander voet in die koninkryk van Satan, en op die einde van die dag is jy die lauw christen, waarvan openbaring 3 ver 15 en 16, en dit wat God gaan doen, hy gaan jou finaal op die einde van die dag uitspoeg, en dit is ek om elke van ons het die geleentheid en die kans, God soek christene wat warm is, hy wil hee ons met ons kruise kan opneem, en sê, jyre, ek is tot bereid om te sterf vir die koninkryk van God, want dit is die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons geleer het, om onafhankelijk te wees van hierdie wereld, hier buiten, om ons levens af te leef vir mekaar, vir die koninkijk van God, in Johannes 3 vers 16, so weet ons wat liefde is, vertaal Jesus Christus het sy leven vir ons afgelees, so moet ons bereid wees om ons leven vir mekaar af te leef, Verstaan jy wat ek probeer vandag vir jy sê, ons kan nie een vriend van hierdie wereld wil wees, jy wie een vriend van hierdie wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is, die woord waarske ons, ons moet nie vriend wees van die wereld nie, 1 Johannes 2 ver 15 tot 17, verstaan jy, wat help het, jy krij die hele wereld as wins, maar jy verloor jou siel, wat stel jy gee en rouw vir jou lewe, en dit wat ek vandag vir amal wil sê, soms voel het of God onreverig is, soms voel het of ons God probeer verstaan, maar weet jy, daar is baie kere wat ek vir die Heere bid, en dan sê die Heere vir jou, my kind, jy hoef jy alles te verstaan nie, en vertrou my, en weet dat ek nie verloor is, en ek sê vandag vir jylle, God het ons bittelik baie lief, hoekom? Omdat hy die skepper is van jimmel en aarde, hy het ons geskape volgens die titelaktes van die woord in die boek genus, het hy die mens geskape as beeld van God, en hy het gesê, dit is goed, en ek sê vandag vir jylle, op die einde van die dag, ons God, die pop is al daas, die dag van hy met sy vinger een lijn in die sand trek, het Satan en sy boose machte, baie, baie groot probleme, God is nie een moosterig, ga jy nie saam met stokke, en jy gooi met klippe, as jy nooit die echte syver evangelie van Jesus Christus ontvang het, en dis ook om my ons waarske om te pas op, om klippe op te tel, dis ook om my ons waarske om jy self te dink ons is God, en probeer om voorsê, en God en Messia speel nie, ons kan God nie voorsê, en ons kan om nie aanjaag, ons kan nie ons wil op hom afdoen nie, en ons kan ons self diensbare bruikbaar stel, en sê, jyre, ek weet, dis jy kins om in jou naam te praat, en op te teen, en weet jy wat is die kins, om dit te doen, wanneer jy die opdracht gee, en ek is diensbaar en bruikbaar, Jesaja 6, as sê die woord, wie kan ek stier, hier is ek vandag, ek is diensbaar, ek is bruikbaar, ek is nie bang om my hand en voet te vul te maak, vir die koninkryk van God, en ek sal gaan, waar jy my stier, jy weet ons lewe, in verskrikkelike moeilike tyd, jy buiten, weet jy hoe kom gebeur het, want die woord, jy soek allereerst die koninkryk van God, en die rest af vir jou gegeen word, 
ongelukkig leven in ons tye, want ons eers alles wil hee, en dan die koninkryk van God gaan opsoek, dis ook om daar soveel hartseer is, dis ook om daar soveel misleiding, soveel wetteloos is, dis ook om mense lewe of God nie bestaan nie, dis ook om hulle lewe of die bybel nie bestaan nie, en weet jy dat jy nou net waag jou mond oopmaak en mense vermaan en tig en waarskie, dan spring hulle op hulle achtertoon en hulle sê, maar jy mag nie oordeel nie, jy mag nie oor, jy weet hoe gaan mense aan, maar die Heere sê vandag hard en duidelik, in sy woord wil ek graag afsluit met die skrifie waar die Heere weer eens vandag op my hart druk, en dit is 1 Timotheus 5, 1 Timotheus 5 vers 20, die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, so dat die ander ook afgeskrik kan word. Is dit nie een skitterende skrif nie? En dit is wat ek vandag vir julle wil sê, die Heer is baie lief vir ons, maar saam met die saam met die woord van God, saam met die verantwoordigheid wat ons dra, moet ons ook kan praat, of mense luister of nie, en dit wat hy sê in Jeremia 1 vers 17 ook, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel, moet nie vir hulle skrikkie, want dan verpetter ek jou voor hulle oor, en dit is baie belangrijk, as ons die Segeel 3 ook gaan lees, vers 18 tot 21, ek gaan dit die visies lees, maar ek wil vandag vir jou sê, dit is ons werk om te praat, dit is ons werk om te vermaan en te waarskie, want op die einde van die dag, as jy dit nie doen nie, is die persoon sy bloed op jou hand, of dit jou kind is, of dit jou man of jou vrou is, of dit mens is wat vir jou werk, en of dit mens is in wie jy in dienst geneem, dit mens is wat met jou paaie kruis, jou broers, jou sisters, jou familie, jou neefs, jou nuggies, kennisse, vriende, vriendinne, dit is jou werk as een christen kind van God om te praat, of mens sy luister of nie, want op die einde van die dag, die dag wanneer die finale oordeel dag in plek val, en die persoon draai om en sê, jy rek het nie gewet, en gaan hy sê, maar weet jy wat, Soges en staan stier ek my profete na jou toe en jy wou nie geluister, jy het van die hand gewaas, jy het die belang gestel om na die vermanings en waarschuwing te luister en weet jy wat, die Heere sal oor jou straffe vergel wat op die oude van die dag van jou woord, maar weet jy wat die woord sê, wie my eer sal ek eer, maar wie my minnag sal ek minnag en dis absoluut die waarheid, hoe belangrik is Jesus Christus vir jou? Kijk na jouself, doen self onders, hoe gaan tekenboord toe, kijk na jouself, kijk na jou lewe, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, is jy reg, as jy jou vandag, morgen, oormorgen kom haal, is jy reg om die Heere in die oor te kan kyk, en te weet waar jy gaan, jy ken jou geest, jy ken jou hart, jy ken jou omstandig, jy sien waar oor het alles gaan, maar onthou altyd die woord, sê my skapers, al die herderse stem kan hoor, ons is baie christen, ons is baie geestelike leier, baie kerke, reg oor die wereld, onder wit, bruin en zwart, Jy sal nooit in jou leven weet, wat is die waarheid, as jy nie met God kan praat, die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, dis waar die kaf van die koning geskui word, dier die stem van die heilige geest, gaan soek om op, jy weet vandag, of jy binnen jou geest en jou hart met God kan praat, ja of nie, jy weet of jy om deel maak, van jou gezondheid, jou finansies, jou hevelik, jou kinders, jou werk, jou bezigheid, jou toekomst, Jy weet of jy na God luister, jy weet of jy om deel maak, en of jy luister na die pad wat hy vir jou leer, dat jy kreeg stem in jou geest en jou hart kan hoor, jy moet om deel maak, want op die oude van die dag, hy wees vir jou, hy wees vir jou, hy sê vir jou, hy geef vir jou leiding, hoekom? Omdat God weet hoe lyk die dag van morgen, hoe lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus kom, en jy wil in Godse perfecte weer wandel, ken om in al jou weer, en hy sal die paie vir jou gelijk maak, nader tot God, en hy sal hem dier, hy sal hem self dier jou laat vind, moet nie uitstel nie, moet nie afstel nie, soor vandag nog, dat jy in Godse wil beweeg, ek wil net graag afsluit, dat, Dit was, dit was een van jou vraag, Gerard, wat jy op my gevraad, vraag 1, ek wil net met die laatste ene afsluit, wat jy vir my gevraad, jy het toch een vraag gehaard, en dit is as, jy sê altyd, dat enige zone vergeebaar, behalwe as jy die heilige geest laster, nou baie belangrik, as jy een persoon is, wat op die oude van die dag, wel in jou leven vir God gelaster het, sy naam eindelijk misbruik het en gelaster het, en waar loos dit jou op die oude van die dag, en dit was jou tweede vraag aan my, en ek wil vandag vir jou sê, ek wil jou uitnooi om vandag te gaan kyk na my leerstelling, hoe tree jy op die mense wat laster, vertaai, ek het die leerstelling gemaakt so rukkie terug, die leerstelling sy naam is, hoe tree ek op die mense wat God laster, maar ek wil, 
kort en krachtig wil ik net vir jou sê, baie mense word in sondes ingebore, en terwyl jy, dit is common sense, terwyl jy siel en geest beflek is met die saad van duisel, wat jy jou geestelik blind en doof maak, en soos Romeine 27, jou jou moedlik misbruik as een vesting om al sy fou waar te doen, wat die woord sê, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, en as jy die sonde in jou wat dit dier jou doen, so dit is satan wat dit dier jou doen, wat jy misbruik as vesting om sy fou waar te doen, so dit is common sense, as jy nie die wereld ingeboor is, jy het nog nooit sonde beleidings ontvang nie, jy het nog nooit bevrijding ontvang nie, jy het nog nooit die echte syber woord ontvang nie, terwyl die boosheid deel van jou siel en geest is, is dit common sense, dat jy sal probeer op water stap, maar jy sal het die rekker, jy sal probeer swem, en jy sal verdrink, jy sal sikkel om boot te bly, omdat die vijand wat in jou is, jy nog nooit, jy is nog nooit verloos en vrygemaak, en dis ook om die Heere sê in Johannes 8,36, eers as die sê van die mens jou vrygemaak het, sal jy werkelijk vry wees, gaan luister daar, gaan luister na die getuinis wat ek lever van die persoon wat God gevloeke gelaster het, terwyl ek om bedien het, in die vrystaat, en jy sal sien hoe die Heere vir my gesê, hou aan, hou aan, en ek het die persoon verlos en vry gemaakt, op die einde van die dag, toe ek terugry uit die vrystaat, het die Heere vir my sê, jy moet nooit, nooit een mens op sy uiterlijke oordeel nie, alles gaan oor wat in die hart aan gaan, die sieling geest, sat dan het baie geestelike rechte oor ons land en oor ons mense, en dis ook om nie, die Heere het my geleer om nooit, nooit die persoon, don't judge a book by its cover, luister altyd na die stem van die heilige geest, en ja, baie mens is in son, is in gebore, baie mens word geestelik blind en doof gemaakt, dier die God van die wereld, baie mens is met die halwe waarheid bediend, dier valse leerstellings en leermeesters, en dit wat die woord sê, as een blinde aan een blinde lui val al toe in die sloot en die gat, hoe jy dit ook al wil hoor, en ek sê vandag vir jou, God is reik aan baie martigheid, grote genade, niks maar niks, kan ons van die liefde van van God sky nie, daar is genade, daar is barremaardigheid, en daar is een God, wat ons allemaal baie, baie lief het, en ja, dat is een absolute groot verskuld, dit is in iemand wat wels bevrijding ontvang het, en dan automatisch onnodig vir God gaan uittaard, op setlik zondag, want dan val die skrifte in plek, die Breers 10 vers 26 tot 31, 2 Petrus 22 tot 22, en die Breers 6 vers 4 tot 6, een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder, hard en duidelik, en dit is ook nou as een absolute groot verskuld, dit is in iemand wat die volle waarheid ontvang het, en iemand wat toch nooit die volle waarheid ontvang het, die God is massief, hy is allerheilig, hy is almachtig, hy is alomteenwoordig, en niemand sal vat aan sy glorie, aan sy almacht nie, wat die eer, wat die voorig om die boodskap vir jou te bring, maar doen jou self moeite, gaan doen vir jou self, maak vir jou tyd, maak vir jou spaas, jy gaan luister, hoe om op te treed, en iemand wat iemand, wat God luister, gaan kyk daar so onder my videos, op die YouTube kanaal, en gaan luister daar dier, gaan kyk daar dier, hoe het God my geleer, enige persoon, en so kan ek met enige persoon werk, of het lastering is, of het homo seksualiteit is, of het voorhuwig seks is, of het afgodsdienst is, wat die persoon in vrymesselarij, of satanisme, of broederboners, of oproep van voorvader, geest, terrisjeel, of het aborsie is, of het moord is, of het verkrachting is, Godse genade is onbeskryflik groot, en aan hom kom al die loof en eer toe, dankie vir die voorrag om hierdie woord te breek, mag hierdie woord, hierdie saad wat in julle harte gesaai is, mag het vandag Mag die Heere dit behoed bewaar, beskerm kunstmis en water gooi, en mag die Heere die lande in oes, en Jesus Christus am, ek prijs die Heere daarvoor, dankie oor Gerard vir die voorrag om dit met jou te deel, en natuurlijk met die publiek, wanneer die Heere dit natuurlijk op my hart leen, God, kom al die loof en eer toe, wees geseend in die Heere Jesus Christus, en weet wat God ons allemaal lief het, mag die shalom vrede van ons almachtige God, oor jou leven spoel my vriend, en oor die eendig af van Christus, oor elke broer en sister in die Heere Jesus Christus, die wat om lief het, in Jesus Christus, het is een koosbare naam. Amen.